Arijet marveshja për reformës zjedhore palet bjën dhe akord për një komision të ri për draftin, por Basha thot se kjo nuk e zjidh krizën politike. Presidentja e Komisionit Europian në Fonder Lajen i bënthirje vendeve antare miratoni strategjin e rejtë zjerimit jo vënesa për tiranën dhe shkupin. Prokuroria i kërkon këgjësës formularin e vetë deklarimit të qërimi Ismailajt, kërë e bashkjaku i Malakastres akuzojt nga pëdë si i dënuar në Greqi. Institutit i ndërtimit kërkon verifikimin e të gjitha palatëve të vjetra nga bashkit duhet e ekspertize detajuar për të parë sigurin e objekteve. Të ndërruar zonja dhe zotrin për shëndetje mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në televizionin komtar Vision Plus. Pas një vitit mbizotruar nga kriza politike, majoranca dhe opozita arritën sot marveshin e parë për reformën zjedore. Dy përfajsues nga PD dhe LSI përgatësisht o erdhë Bilyk Bashi dhe Petrit Vasili ullën në tryez me Damian Gjiknurin dhe Rudina Idarin, duke rënda kort për ngritjen e një këshili politik si dhe të një komisionit të ri. Synimi ti është përgatitja e një drafti konsensual që do të miratohet në parlament në muajn mars. Bizetimet e zhvilluara në palatin e kongreseve i kanë dikur nga afer gazetarja jon Olta Blaceri. Përshëndetja, Olta. Përshëndetja. Atere, dita e sot me shënoj hapin e par drejt marveshjes për reformën zjedore. A mund të naja pësh më shumë detaje se si erdhëm deri në këtë pik dhe për qëfar ka rënd akord palet. Në fakt, kjo është marveshje e parë mes Partijës Socialiste dhe Partijës Demokratike që pas marveshjes Rama Basha në vitin në maj në vitit 2017. Po për të kuptuar se sa rëndësishme është kjo marveshje duhet të këthemi pas nuk o vitin e kaluar, kur opozita një 21 shkurt dojgji mandatet e doli jash parlamentit nuk mori pjesë në zgjedet lokale të gjërshorit e në verë duke si kur kriza politike kishtë arritur kulmin. Por pikërisht në muajnë shtatori ishte i pari i dërguar i posaqon për Balkani për ndimor opozita dhe majoranca duhet bëhen bashk për reformës gjëtore. Pas palë me rriti ishte në fakt bundestagu Gjermani, cili miratoj një dokument me nëndë pika për apjen e negociatave, sërish një prej pikave ishte reformës gjëtore me konsensusin e gjithë palëve. Pikër ishte në vjeshtën e vitit kaluar, në fakt kemi shenjat e para të një reflektimit të partijës demokratike në lidhje me reformës gjëtore. Lullë Zimbasha pranoj të ulej në tryes me përvajsuesit e partijës socialiste, por jo në parlament të cilina i nuk e njihte, por në një tryes të organizuar nga USB. Por në shtatori në vitit kaluar, ajo që kërkoj partija demokratike në përmjet një dokumenti me 5 pika, ishte kërimi një mekanizmi jashtë parlamentar për të miratuar reformën zgjadore. Dhe nga muaj në tortë pakten, deri në ditën e sotme, palët ka negociuar në mënyrë intensive për gjithur pikërisht mekanizmi që përfshinte partijën demokratike dhe gjithë opozitët që kanë gjelur jashtë parlamentit në reformën zgjadore. Tre negociatorë në fakt më të fuqishëm kanë qënë ambasadorët, ambasada shteteve të bëshkurat Amerikës, ambasada e bëjese, veçanërisht rol aktiv ka pasur ambasadori britanik në Tiran dhe anka në Norma. Ndërsa nga palët, negociatorë ka qënë o erdë bilik bashkë, i cilë në fakt është negociatori i partijës demokratike prej vitit 2008, kur është bërë ndushimi kushtetutës dhe i sistemi zgjëdorë. Nga partija socialiste ka qënë zotu i Damian Gjiknuri, i cilë në fakt ka artuar së bashku me o erdë bilik bashkë, ndushimet e fundit të reformës zgjëdorë që janë bërë në vitin 2012. Nga lësëia ka qënë zotu i Petrit Vasili. Ata kanë artuar një dokument për bashkë për të mekanizmi njështë parlamentar, i cilë ka dy halka. Halka e parë është këshili politiku janë të përfajsues të gjithë të partit. Êshtë një komision me vetëm katër antari, cilë në fakt do të bëjt gjithë punën teknike, punën ligjore, do të artoj amendimet e reformës gjëdore, është me katër përfajsues një për dojnë një lësi partia socialiste dhe opozita që sot të ndodhët në parlament. Këta du të miratojnë dokumentin, do të qohet parlamenti dhe partia socialiste është angazhuar që të mos bëj asë një ndryshim, po të pranoj konsensusin arritur të kjo struktur. Dokumenti është firmosur në fakt nga Verdë Bulik Bashi, nga Damian Gjiknuri, Petri Vasili, Rudina Ajdari nuk ka pranuar të afirmos, edhe pse është dakord me këtë dokument. Unë do të juftoj atë ndishim një material të përgatitur për marveshin e par të arritur mes partijës socialiste, partijës demokratike pas djeges mandateve. Një vit pas djeges së mandateve, partija socialiste dhe partija demokratike kanë arritur marveshin e par. Kompromisi mes majorancës dhe opozitës është vetëm për reformën zjedore dhe shënon një hapë vendimtar për zhjidhjen e krizës politike në vend. Marveshja aparashikon ngritje në një mekanizmi jashtë parlamentit për hartimin dhe miratimin e reformës elektorale, ashtu si që kërkoj opozita vitin e kaluar. Mekanizmi ka dy halka, e para është këshili ku marim pjesë të gjitha partit dhe halka e dytë një komision me 4 përfajsues, 
PD dhe LSI nga opozita dhe dy nga parlamenti. Reforma do të hartojt pikrisht nga ky komision me konsensus dhe do t'i dërgojt parlamentit për miratim në mesin e muajt mars me angazhimin e shumicës se drafti nuk do të ndryshohet. Negociatat për marveshjen kanë zgjatur rrët tre muaj e nga PD ka negociuar o ertë Bylyk Bashi, njeriu që ka negociuar marveshjen e dekriminalizimit, reformën në drejtësi, si dhe ka qënë pjesë e negociatave Rama Basha në 2017-ën. Nga partia socialiste e negociator ka qënë Damian Gjiknuri, i cili së bashku me Bylyk Bashin kanë dakordësuar marveshjen që i da fund krizës së kryuar pas së zgjedeve lokale të vitit 2011, dërsa nga dësi, pjesë e negociatave ka qënë Petrit Vasili. Kemi ndjekur kronikën e marveshjes për reformën zjedhore, olta cili ka qënë reagimi aleatve për këtë marveshje. A mund të flasim për një qëndrim të unifikuar të tyre pas takimit me bashën? Në fakt ka që një ditë në gjeshur për liderin opozitës Lurzim Barsha, i cili pasi kështë a rritu marveshjen, duhet të informon të bashkëntorët e ti kryesor, aleatët, të cilët i kanë qëndruar pran në zdo aksion që a i ka ndërmar veçanërish gjatë vitit fundit. Takim në parë, Zuti Barsha e ka shvilluar me aleatën, në një ka kryemadhin e lësis, së bashku me dy negociatorët për tri vasili e orët Bilik Barshi, po në këtë rrasë, zonja kryemadhi ishte informuar për gjatë ta e dhe ku synon opozitat arri në këto, qëndrimi në fakt është i unifikuar i të gjithë opozitës për këto marveshje. Me gjithë ato bashka ka sëqaruar se qëfar synon partia demokratike të arri në përmjet kësaj marveshje, unë do t'juftoja të ndishnim deklaratën e liderit opozitës Lurzim Barsha. Rëthorus 10 të paraditis, lideri opozitës Lurzim Basha ka mbëritur në selin e pëdës dhe takimin e parë e ka zhvilluar me aleaten Monika Kryemadi dhe negociatorët o erdë Bylyk Bashi dhe Petrit Vasili. Ata ka diskutuar detajt e fundit të marveshjes dhe në mesdit, Basha ka mbledur të gjitha leatët për të njërë me kompromisin e arritur me majorancën. Opozita bashkuar, rikonfirmon që ndrimin e saj, për nisjen pavones dhe për fundimin njërë më parë të reformës zgjedhore, për të dakorcuar krimin e një mekanizmi gjithë përfshirës dhe transparent, me pjesmarjen e forcave politike dhe mundësin dhe aksesin e gjdo faktori tjetër shoqëror, miratimin me konsensus, jashtë parlamentit dhe Komisionit Reformës Zgjedhore të gjdo propozimi për reformës zgjedhore, kalimin e gjdo aspektit të miratuar me konsensus pas një ndryshim në seancen plenare dhe me këtë mandat të pandryshushum, ndaj për gjithja jonë para shqiptarve, është mos i hedhim hisyve se me një palkë putës të tjera do të shkëm në një drejtim tjetër, por zbashku me këto ndryshime esenciale dhe vullnetin politikë për t'i zbatuar, t'ju apim shqiptarve mundësin të shprejnë për cilin do sistem zgjedhore që ata dëshirojnë. Basha ka theksuar se marveshja nuk e zgjith krizën politike. Zgjithja krizës politike do t'vi për mes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në një dit me zgjedhjet lokale, me një kod zgjedhore që adreson problemet e shqitblerjes votës, kërcenimit votuzve, presionit në administratës zgjedhore, depolitizimit policis shtetit, infrastrukturës zgjedhore, kartave të identitetit, regjistit gjendit civile, regjistit adresave, liris medjas, dhunimit të, apo mos dhunimit të sekretit votës, dhe një instrument politik që garanton vullnetin politik për të zbatuar gjdo liqë, egzistus, apo që do të ndryshohet me konsensusin e gjithë forcave politike. Kjo është marveshje e parë që pëdo arin me pësën pas asaj të arritur nga rama e basha në majnë e 2017-as. Ulta kam dhe një pyetje të fundit pavarësisht deklaratave të bashës. A mund të shërbej kjo i kompromis edhe si një hap drejtë zgjidhje së krizës politike? Pa është susi shta në fakt lideri opozitës në rëzim bashë, asot nuk mori fund kriza politike, por u odhje një hap i rëndësishëm për zgjidhje në krizës politike. Pasi të ashmo partia socialiste, partia demokratike, janë të ullura në një tryes për të diskutuar problemet e për të gjetur një zgjidhjet për bashkët. Ulta të falenderoj për të rejat më të fundit. Pas përfundimit të trujezës për reformën zjedhore, ambasadori BES në Tiran, Luigi Soreka, ka përshëndetur marveshjen për një reform gjithë përfshirëse zjedhore. Diplomati e thotë se kjo është një arritja rëndësishme për rikëthimin e stabilitetit politik në Shqipëris si dhe për integrimin e Shqipëris në bashkimin evropian. Ne besojmë se të gjitha parti do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të përfunduar një reform zjedhore në ko që do të miratojt nga parlamenti për të mirën e qytetarve shqiptar dhe të artmen e tyre europian. Përfundon Soreka edhe ambasadori Britanisë madhe Danka Norman ka përshëndetur marveshjen.
Presidenti e Komisionit e Europian kërko miratimin e strategjisë e retë zjerimit brenda pak javësh për të mos vënuar negociatat për tiranën dhe shkupin. Ursula von der Leyen këm gullë që në samitin e Zagrebit, dy vendeve të ndizët drita e shile, pasi si pas saj i kanë bërë të gjithat e tyrat. Për presidentin e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, ta një është momenti rëndësishëm për të vendosur mbi metodologjin e zjerimit, me qëllim hapin e negociatave me Shqipërin dhe Macedonin e Veriut. Si pas zyrtare si lartë, dokument i ri pak ushtë e shtes, duhet të miratohet brenda pak javëve për para samitit të Zagrebit në maj. Von der Leyen për sërit se Tirana dhe Shkupi kanë bërë dëtyrat, da i nuk mund të vendoset asë një penges. Êshtu mirë ndësishëm këj moment për para samitit të Zagrebit, nëse duham që i samitit jeti sukseshëm, ne duhet të bëjmë dëtyrat tona të shtëpis të një, pra ndaj ne duhet të saktujmë me të dojë lëgjin tonë për pak javë, por më rë ndësishme, është u japë një miqë vendanë në Balkanin për rëndimor një perspektiv për të njësur negociatat me Shqipërin dhe Macedonin e Veriot. Ata i kanë bërë dëtyrat të tyre të shtëpis, ndaj është momenti të u japëm një perspektiv të qartë. Edhe Kërëministri Kroacis, Andrej Plenkovic, vendit të cilin ban presidencën e radhës të bashkimit e Europian, bëri të qartë se do të punoj për të bindur skeptikët në radhët e Unionit. Ne nuk fqejmë se dëshirojmë bështetje në vendeve antare për hapjene negociatave për Shqipërin dhe Macedonin e Veriut. Raporti Komisionit për të përmirësuar metodologjin do tjeti rëndësishëm për besu e shmërin e politikave të zgjerimit. Êshtë rëndësishme të respektojmë kriteret politike dhe progresin individuar të gjdo vendi kandidat, bazuar në rezultatet e tyre. Në vjeshtë në vitit kaluar, Franca vendosi veton duke blokuar negociatat për tiranë dhe shkupin. Macron argumentoj që ndrimin e ti me faktin se bashkimi Europian duhet të reformoj veten për para se të vendos të habdyert për vendet e Balkanit për rëndimor. Presidenti Lirmeta bën apel për dialog për të gjetur një zgjidhje sa më shpejt pasi si pas të Shqipria po përbalet me një nga rezikjet më të mdha atë të shpopullimit. Reagimi presidentit vjen pas publikimit raportit të organizatës e kombeve të bashkuara në cilën thuet se në vitin 2100 Shqipria mund të mbetet me vetëm 512.000 banor. Duk e përdorur edhe ironin, kreu i shtetit thekson se kjo është reziku i vërtet edhe më i math sa i rusë. Si pas metës, Fida Madore kërkon urgjen dialog dhe zgjidhje për të këthyre shpresën të kytetarët shqiptarë. Mëtej në postimin e ti në rjetet sociale, presidenti përsirit se plotësimin nënd kushteve të bundestagut mbeten rruga e vetme për integrimin në bëhe. Prokuroria e përgjithme i ka kërkuar Komisioni Qëndror të Zjedhjeve formularin e vetë deklarimit të Krye Bashkjaku të Mala Kastrës, Qerim Ismailaj. Në letrën e firmosur nga shefi organit qëndror të dhejtimit, Olsian Qela, sjarojt se levizia e prokurorisë vjen pas kërkesës së partiz demokratike për verifikimin e të zgjedurit të Malakastrës qërim Ismailaj. Opozita ka denoncuar prej disa ditës kërë e bashkjaku në Malakastrës duke pretenduar se a i ka qenë i dënuar në Greqi dë vendimin e drejtis së vendit fqinj nuk e ka reflektuar në formularin e vetë deklarimit. Tërmeti 26-torit i dha një goditje të fort edhe turizmit pasi dëmet më të mda u shkaktua në durës, por Ministri Klosin e një samit zhvilluar në Tiran siguroj se sezoni do tjetë sërish i sukseshëm. Në të parin samit të turizmit, Tirana më lodhi në të njëtë në tërjes, Ministrat nga Balkani, përfejsu e stilar të organizatës botërore të turizmit dhe operator vendas dhe të huaj. Blendi Klosin siguroj se sezoni do tjetë i sukseshëm pa versish goditjet shkaterimtare në durës, një nga qytetet kryesore që pred me mira vizitore turistë. 6.5 milion turistë tuaj vizituan Shqiprin në 2019. E me sfidën e qartë për të shkuar në 10 milion turistë, në vitet e para dekadës re, Shqipria ta shma është e orientuar me qëllim qartë të rritjes jo vetëm të numrave hyrës në kufi, por mbi gjitha të zhvillimit destinacionet që ndrushëm turistike europian. Këto e dëshmoj edhe 26 nëndore, Pavarësish goditjes natyrës, dursi, zona më rëndësishme turistike në vënd, është e pa prekur për të pranuar për sëri, qindra mira, miliona turistë tua. Sugjerimi blendi klosit për homologët e ti të rajonit ishte kriimi një ofertet e përbashkë turistike. Ne nuk jemi konkurent, ne jemi bashkëpunuas, ndaj duhet bashkojemi për standarte që afrojmë mëthtarve, për standarte që afrojmë vizitorve, për shërbime më të mira, Ne kemi shumë të nevojshme, të kemi një ofert për bashkët, të rajonet më të klikuar 
mbase në industrin turistike në bot. Për mes një mesajji, sekretari përgjishëm e organizatës botërore të turizmit, Zura Pololi Kajshvili, tha se Shqipria ka gjithë vëmëndjen dhe se sektori turizmit është i përgatitur për të kapërcyrë pasujat e tërmetit të nëntorit. Banore dhe një palati të shembur nga IKMT në durës nuk kanë marë bonusin e qiras. Ata thonë se u është mohuar e drejta, pasi objekti 4-4 që nuk egziston më në dokumente figuron i banuesh. 24 familjet e palatit 4-4 që u shemp me eksploziv në shkozet pas dëmtimit nga tërmeti 26 nëntorit, protestuan këtë të martë pasi nuk kanë marë bonusin e qiras. Banorët thanë se kanë aplikuar në bashki për bonusin e qiras, por kjo e drejt u është mohuar, pasi rezulton se palati tyre është i banueshëm. Me keqa është ashti sepse ne nuk në ka nedhur bonusin, në thonë që palate ju e shi banushëm, ndërkohë që ju e shikoni vetë, nuk s'kam që the mund, shifeni vetë, dhe thonë që palate e shi banushëm, ndërkohë që i kam bërë gjitha letrat, i kam dorzuar para vidit të ri, i kam dorzuar komplet që më kërkuan, thonë që nuk bëhet sepse nuk e përfitoni që ranë, sepse palate e shi banushëm. Gropa me madhe është kjo që morëm dhije që kur vejmë për të marrë më bonusin, në thonë që palati i hojtë më në shi banushu. Kur thonë, ja ku e keni palati në banushu? Kë është palati banushu? është rëzuar në datën 8 i 2 mëdhjeti 2019. Letë vindë në presin shiritin, në japin qelësat, se qelësat që kishim në kemi edhëm të të, se për kalojmë gjendet e presive. Duke e cilësuar si një vrasje tjetër, banorët i kërkojnë autoriteteve që të japin zgjidhje problemi të tyre për strehim. Edhe jetoj me kjera, s'kemi filloj, do të nëzjenjë kjera gjithë, u bo 2 muaj, me 26, moshim 2 muaj, s'kemi marë bonus fare. Ludhim shtetit në një muaj për këtë punë, për bonus një edhe për banesën që të bëhet po këtu. Palati 4-4 në shkozet u shemp në 8 djetor, pasë u cilësua si rezik potencial për banorët dhe ndërtesat për rreth. Tërmeti 26 nëntorin zori në pa, mjaf problematika lidur me siguri në objekteve. Kreu Institutit të ndërtimit agron Hysen Liu bën apel që bashkit të bëjmë verifikimin e siguri së palateve veçanërisht atyre të vjetra. Tërmeti 26 nëntorit ka ngritur shumë pikë pyetje lidur me që ndrua shmërin e godinave, kërësisht të atyre të vjetra. Pra një institutit të ndërtimit ka një ndyndje kërkesash nga ana e banorve që kërkoj një ekspertis të tjilë por kreu i këti instituti Agroni Sëndiu ka një apel për bashkit në të gjithë vëndin. Si pas ti, janë një sit vendore që duhet të bëjnë një verifikim të holësishëm të teritorit lidur me këto ndërtime. Unë do t'i bëja një thirje edhe bashkit të tjera që nuk janë përshirë nga tërmeti, po që kanë problematik të objekteve të vjetra që të konstatojnë, sepse është detyre tyre me zyre të urbanistikës si ato kanë, se kjo është detyra uzinës sërësërës urbanistike, nuk është vetëm thjeshtë leje dhe një e lejes në tërtimit, por është edhe verifikimin në taren i të gjitha tyre objekteve që kanë problematik për vjetërsin e tyre. Këto akte ekspertisat të theluara nuk varen nga institutit në tërtimit, këto varen nga bashkit, ato janë pushteti në taren, ato gjukojnë se kuj du të kryet akte ekspertisat theluar, ato bjen pra në institutit në tërtimit se kuj të objekte neve du të shkojnë për të kryet akte ekspertisat theluar. Aktualisht ka përfunduar faza e pare verifikimit në teren e bashkive të prekura nga tërmeti. Bilanci përfundimtar evidenton se janë 764 palate të pabanueshme në Tiran, Durës, Kamës, Vorë, Lach, Lesh, Kurbinet e tjerë, si dhe rreth 7100 objekte private. Për këto banesa do të ketë një ekspertiz më të detajuar dhe brënda 2 muajve do të meret vendim për prishja ose ja. Faza 2 është faz më kompleksa dhe duke qenë më komplekse, brënda tematikës si ajo ka, ka dy faza. Faza parë që janë akte ekspertizat pa prova laboratorike, që janë akte ekspertizat që dëqojnë në një detyrë projektimi, dhe kjo detyra projektimit do të përcaktoj pas taja se që farë ndërhyrës do të bëjnë objekt, dhe faza e dytë që neve e mendojmë, që janë më të rëndat, do të hyjtë bëjnë edhe prova laboratorike. Përveç prishjes për efekt të strukturës, ka dhe një loj prishje tjetër, që është prishja për efekt kostos që mund t'jenë banesa që janë banesa të vjetra, dhe kostua të e për e lartë nuk mund të t'imbash këto objekte në këmë. Si pas kreut institutit, edhe për ato objekte që nuk kanë pësuar dëmtime nga tërmeti, është e nevoshme që zyrat e urbanistikës të kryen një verifikim, pasi që të ndërtim ka moshën e ti. Nga anë atjetër, shtëpit e ndërtuara në mënyrë individuale për a qesim probleme serioze në ndërtim. Dëmtimi i spitalit lachit nga tërmetit detyroj zhvendosje në urgjensës në një ambjent tjetër. 
Por banorët ankojnë për kushtet e vështira, pasi si pas tyre, shërbimi nuk ofrojt në kohë. Kjo është ambienti ku e zhvendosur urgjensa e spitalit e lachit pas tërmetit të 26 nëntorit. Situata e kryuar nga dëmtimi godinës e ka vështirësuar punën e bluzave të barda. Banorët ankojnë se nuk marin shërbim dhe se shpesh së rolaten pavarësish problemeve. Në bënë për zotin, në nga së rolatë sakë me e nejë. Për mi bënë analizat të gotës të rolë, në në vjeqa e një apo të më analizat, për më sërë ke e kemi gjerë. Së të 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 një, së të të një ndërkurra. Nga ana tjetër me gjithë vështirësit, mjekët tonë se të gjithë pacientët që paracitën gjdo ditë në këtë qëndër të improvizuar, marin shërbim. Kushtet e urgjensës janë optimale, por të më zdo që në një spital shërbejet më mirë se të janë dhe specialistët, janë dhe shërbimet për kase të cilët të ndimojnë urgjensën por aktualisht në të qendrë janë plusuar të gjitha kushtet e mushme për të pasur një urgjens me kushtet optimale. Në qendrën e urgjensës e lachit, fruksi pacientve është tuar gjaditve të fundit për shkake dhe të virozave të stinës. Arsimi i këtë vit do të ketë në fokus rikëthimin e normalitetit, sidomos në shkollat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Një pjesë e fondeve do të shkojnë për indertimin e plot të këtyre objekteve. Banorët e Elbasani të ankojnë për mungesin e vaksinave të gripit, nërkoj që fluksi të prekurve është rritur në djeshëm. Shkur dhe më kanë thonë që nuk ka. Nuk e di se se si ishë mëndane. Dhe se ta bjesh me lek, me ashtë lek sa marrin e pesja nuk e të bëllojnë dolëtë. Me thonë të bajmë e kuvojtë më tjetë s'kishe i lachë. Po i kjenë 20.000 marrë unë gjëse. Nuk ka vaksinë. Se kemi më bërë. Që kjo zojë dhe i mes të ka kapë. Shala, mos të kapë. Mungesa e vaksinës konfirmohet edhe nga vete autoritetet spitalore. Mjekja e Rleta Hila thotë se kanë përfunduar dy fazat e para të vaksinimit dhe se dozat e ardhura janë përdorur për personelin shëndetsor dhe pra ta individ që vuen nga së mundjet të ndryshme kronike. Në basë të shpëndarës i kemi bërë në qëndër shëndetsor e qytetë fshatë dhe në basë të personave që janë të riskuar ku futet kategoria e grave shtatë zënas me sëmundi e kardiovaskulare, me sëmundi obstruktivet mushkërive, diabet, asëm bronkjale, sëmundi kroniket të veshkave, sëmundi kroniket heparit, tumor, kancer, obezet të shëndet që në bi moshën 6-5 vjeq, kemë vazhduar me këto populat që është populat e riskuar. Autoritetet spitalore deklarojnë gjithashtu se janë duke pritur kontingentin e tret të dozave. Ata thonë se qytetarët nuk duhet të shqetsohen pasi vaksinimi mund të bëhet edhe në ditët në vijim. Ishte në fakt kronika që bëndë fjalë për qytetarët e Elbasanit të cilët ankojen për mungesën e vaksinës së gripit. E cimëtej, qarkullimi në rrugët komtare të juglindjes u vështirësua për shkak të mjegullës e dendur. Për disa orë drejtuës i të mjetëve u detyruan të uftojnë me minimumin e shpejtsis, ndërsa policia rrugore dy fishoj patrullimet. Mjegullë e dendu në buloj pjesën më të madhe të juglindjes këtë të martë. Për pasoj u kryuan vështirësi të shumë të në qarkullimin e automjetëve, kërësisht në akset nacionale, por edhe në ato rurale. Drejtujësit e mjetëve u detyruan të ullin shpetsin në maksimum, pasi mjegula kufizoj fush pamjen. A e vërsëson të qarkullimin mjegula? Po pak, duhet të ikish me avashe, këte ka vetë. Mjegula e dendur është? E dendur shumë. Kryon? Kryon problemen, po, jemi mësua. Ndërko, policia rrugore intensifikoj kontrolet për gjatë akseve nacionale me qëllim shmange në aksidenteve. Uniformat blu bën thirje të gjithë drejtuesve që të bëjnë kujdes gjatorve të pas ditës dhe në orët e vonat të natës, pasi fushpame ashtë të prekufizuar për shkak të kushteve të motit. Shukës në ruar ishte gjithë shka për edicionin informativ të orës 5.10 këtu në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar të Miru Pafshin.